গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার নতুন আরেকটি ব্লগে তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই তো আজকে বারটায় ভুলে গেছি শুক্রবার হ্যাঁ কালকে বৃহস্পতিবার গেছে আজকে হচ্ছে শুক্রবার আর এখন বাজে সকাল এগারোটা এই যে দেখো তো সমস্ত বাসি কাজবার শেষ মানে ঘুম থেকে উঠেছি সাড়ে আটটার দিকে মনে হয় ঘুম থেকে উঠতে অনেকটা সাড়ে আটটা না সরি সো আটটা বাজে তখন দশ মিনিট কম বেশি কোনোটাই বলা ঠিক না যখন উঠেছি তখন ওটাই বলা উচিত সো আটটার সময় উঠেছি উঠেও কমর টমর ভীষণ ব্যথা আমার মানে আসলে ক মানে পনেরো থেকে না বিশ দিনের মতো জার্নি শুধু এখানে যাচ্ছি ওখানে যাচ্ছি এখানে যাচ্ছি ওখানে যাচ্ছি এই করতে করতে কমরে ব্যথাটা মানে বেড়েছে বেশি পরিমাণে তো এই ব্যথা নিয়েই সংসারের সমস্ত কাজ বাজ মানে সারতেই হবে কারণ যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ আর তো কাজ শেষ হবে না তো সে কারণে সমস্ত বাসি কাজের পর্ব শেষ এখন হচ্ছে ঘর গোছানোর কাজ আর অনেক কিছু জরুরি কাজ যেমন তুষকটা একদিনে রোদ্রে দিলে হবে না তো সেটাকে এখন আমি আর কল রোদ্রে নিয়ে যাব আর আজকে আমাদের গুটুন শোনার হচ্ছে ভ্যাকসিন কালকে মেলাতে মানে যখন ঢুকলাম তারপরে কিছুক্ষণ পরে কল্লোল গিয়ে ভ্যাকসিনটা নিয়ে এসছে তো বরফের মধ্যে থাকতে হয় আর কি ওটা তারপরে বারোটা পর্যন্ত নাকি কোনো সমস্যাই হবে না ডাক মানে ওখানে ফার্ম হ্যাঁ বরফ দিয়ে দিয়েছিলো ফার্মেসির লোকজন আর কি তারপরে বারোটার আগেও বারোটার অনেক আগে আমরা বাড়ি এসছি বা এগারোটার দিকে মানে এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে এনে সরাসরি ফ্রিজে ঢুকে রেখেছি তো আজকে এখন বাজে এগারোটা তো পশু হাসপাতালে এগারোটার থেকে ডাক্তার বসে আর কি তো আমরা কিছুক্ষণ পরে যাব কারণ সংসারের কাজটা আর একটু এগিয়ে নি তারপরে আর ডাক্তারকে ফোন করতে হবে যে এসছে কি না তারপরে যাব আর এখন তুষকটা রোদ্রে দিয়ে আসবো এই যে ওই ঘরে একদম পুরো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার আর এই যে এই কা জামা কাপড়গুলো কালকে রোদের থেকে বিকেলবেলায় এনে যে রেখে গেছি মেলায় এগুলোর ভাজ করা সময় যাচ্ছে না তো এগুলো এখন সব কিছু গোছ গাছ করবো রান্নাঘরটা একটু মোছামুচি করতে হবে ঘর দুয়ারটা একটু ঝাঁঝি করতে হবে মানে আজকে অনেক একটু কাজ আছে তো আবার রান্না সেরে আবার যেতে হবে বলরামপুর মানে অনেক কাজ তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আশা করি আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে আর আমার গুটুন আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে আর কলল এদিকে ভিডিও এডিট করছিল ও ভিডিও এডিট করছিল তোকে বললাম পাঁচ মিনিট আমাকে টাইম দাও কারণ তুই সবটা রোদ দিয়ে আসি চলো বন্ধুরা ব্লগটা দেখতে থাকো চেয়ার নিয়ে যাই আর ওজন তো দেখো বাইকের কাপড়টা আজকে রোদ্রে দিয়েছি উফ কি আওয়াজ হ্যাঁ আজকে বাইকের কাপড় রোদ্রে দিছি কারণ বাইকের কাপড়ের মধ্যে মনে হয় ওই শোকি টুকি হিসু করছে তারপরে এই জায়গাটা তো প্রত্যেক দিন পরিষ্কার এগুলো আর দেখালাম না কারণ প্রত্যেক দিনই একই কাজ এগুলো তুমি আইসো না আমি কি এখানে বড় বড় কুকুর আছে এই দেখো গেটের ফাঁকা দিয়ে চলে আসলো দেখো দেখো যাবেই বাবা মার সাথে যাবেই ও ইস ইস কি দোষ চলে গেছে কিন্তু ও দেখো দেখো এইদিকে আসো ওইদিকে আমাদেরকে এত ভালোবাসে এত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এরা আসলে প্রভু ভক্ত এরা যার কাছেই থাকে না কেন শুধু আমরা বলে না যার কাছেই থাকে না কেন তাদের জন্য কিন্তু ভীষণ পাগল হয় আর মানে এত ভালোবাসে নিজের মানে যান পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে এতটা ভালোবাসে এরা তো এই আমার ঘুটুনের কথা বলছি এখানে যেই আমরা এসছি দেখো ও একদম আসবেই আর দেখো কি পরিমাণে দুষ্টুমি এখানে শুরু করেছে এই রকম করে মাঠে দেখলে তো একটা বউ যাচ্ছে তো আর কিসের জন্য এরকম করা লাগে বউটার মানে এরকম ভাবে মানে চিৎকার করে উঠেছে এখন মিকি তো মানে ওই বউটা তো ভয় পেয়ে গেছে মিকি এরকম ভাবে চিৎকার করে উঠেছে আমাদের আশেপাশে সবাইকে কিন্তু ও চেনে কিন্তু ওই বউটা আসলে আমাদের মানে পেছনে বাড়ি আর কি তো চেনে না সেই কারণে এমনটা করলো 
মানে এমন ভাব দেখালো মানে ও একদম সেই এখানে কি বলবো যে সে সর্দার হ্যাঁ হ্যাঁ সর্দার ঠিক আশেপাশে অনেক কুকুর ছিল তো ওদেরকে যখনই ওরা একটু ঝগড়াঝাটি করে চিল্লাল্লা করে তখন কিন্তু দৌড়ে এসে এই মা মানে মার কাছে তখন মানে আমার কাছে আসবে না হলে বাড়ি চলে আসবে এরকম করে তো ওখান থেকে আমি চলে এসেছি মানে বাড়িতে আর বাড়ি এসে রান্নাঘরটা একটু মোছামুছি করে নিচ্ছি কারণ তেল এত পরিমাণে তেল ছিটকে হয় মানে ছোট্ট রান্নাঘর জন্য মনে হয় এই ওয়ালে টোয়ালে তেল ছিটা পড়ে থাকে আর মুসলে পরে যেটা দিয়ে আমি মুছি মানে যে ডাস্টারটা দিয়ে সেই ডাস্টারটা একদম মানে বোঝা যায় যে তেল ছিটকে হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে ইকো বেকের একটা ইয়ে এখানে রেখেছি কারণ ওই যে ভাজা টাজা কিছু যদি করি তো সেই ইকো বেকের পেপারটা দিয়ে তারপরে আর কি ওই লুচি বা ভা মানে তেলের মধ্যে যদি ফ্রাই করি কোনো কিছু তাহলে নামাই আর কি আর ওভেন টোভেন সমস্ত কিছু এমনি মুছে নিচ্ছি আজকে সার্ভ দিয়ে মানে ডিপ ক্লিন আর কি করছি না ডিপ ক্লিন যেদিন করব মানে যেদিন আমি পরিষ্কারে লাগি শুধু রান্নাঘর না মনে হয় কি পুরো বাড়ি ঘর একদম মানে পরিষ্কার ঝকঝক করে দিই আর তো যদিও এটা মন চায় কিন্তু শরীরের দিক দিয়ে অনেকটাই অসুস্থ বর্তমান এই কয়েকদিন যাবৎ এত পরিমাণে জার্নি করেছি যার কারণে আমার কমর এবং পিঠের ব্যথাটা এখন ভীষণ আকারে মানে বেড়েছে তো বারবার অসুখের কথা বলতে ইচ্ছে করে না তারপরও কথার প্রেক্ষিতে কিন্তু চলেই আসে কারণ যেহেতু এটা দৈনন্দিন জীবনের সাথে একদম অতপ্রতভাবে জড়িত সেই কারণে তো এই জায়গাগুলো মুছা হয় না সচরাচর যেহেতু কাপ সেট এখানে থাকে তো সবসময় কাপ সেটগুলোকে টেনে টুনে নিয়ে মুছবো মনে হয় যে এই বুঝি ভেঙে যায় এই বুঝি ভেঙে যায় আর একটা কোনো জিনিস মানে কেনার পরে এই জিনিসটাকে যত্নে রাখতে ভীষণ আমার ই করে কারণ কোনো জিনিস নষ্ট করতে একদম ইচ্ছে করে না দেখো এদিকে আমি বসিয়ে দিয়েছি ভাত আর মাছ তো নামিয়ে রেখেছি এদিকে আবার সবজিগুলো এখানে তো কালকে নিয়ে এসেছিল বাজার থেকে এগুলোর গুছাই নিয়ে ইচ্ছে করেই যে ফ্রিজে রাখলেই কেমন সোটা সোটা হয়ে যায় তো ভাবলাম একদম তাজা তাজা রান তাজা তাজা রান্না করব তো বেগুন আলু দিয়ে মাছের ঝোল তার সাথে ধনে পাতা দিয়ে বেশ ভালো লাগবে খেতে আর তার সাথে সানু লঙ্কা কেন আনলা লঙ্কা তো আছেই তো এখন সবজি কাটতে বসবো তার আগে মিকির ডক্টরকে ফোন করেছি তো উনি বললেন যে মিটিংয়ে চলে যাবে একটা দেড়টার সময় এখন বাজে সাড়ে এগারোটা ওকে নিয়ে যেতে বলল তাড়াতাড়ি আর কী করা ভাত যেহেতু বসিয়ে দিয়েছি তো ভাতটা নামিয়ে রেখে তারপরে আর কি যাব আর আমি এদিকে রেডি হতে থাকি আর ভাতটা তো হয়ে যাবে তাহলে তারপর ওখান থেকে এসে তারপর তরকারি বানাতে হবে কিছু করার নেই আর কল্লোলকে দিয়ে পাঠাবো ও মিকিকে ধরে রাখতে পারবে না কারণ একটা কায়দা থাকে মিকিকে আমি যেভাবে ধরে রাখি আমার কাছে শান্ত থাকে কিন্তু কল্লোলের সাথে থাকে না এটা হচ্ছে সমস্যা আমার ভাত অর্ধেক হতেই আমি অফ করে দিয়েছি নষ্ট হবে না মনে হয় যে মিকির ডায়েরি তারপরে ব্যাগ আর জামা টামা পরে রেডি হয়ে গেছি আর কল্লোল ভ্যাকসিনটা নিচ্ছে বরফ ঢুকি আর কি আর আমাদের গুটুনটাও রেডি এই যে তো চলো ও যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে চলো যাওয়া যাক তো দেখো আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি ঘুটুনের সিট পুরাটাই একবার এদিক করছে একবার এদিক করছে আবার আমাদের ভুলে চলে বসছে মানে পাগলের মতো হয়ে গেছে ওখানে গিয়ে বেরোলে পরে নাও ভীষণ আনন্দ হয় মানে আনন্দিত হয় আর কল্লোলের হাতে হচ্ছে বড় প্লাস ভ্যাকসিন আর মিকির ডায়েরি আমার পায়ের মধ্যে পাড়ায় ধরছে মিকি মনে হচ্ছে কি ছোট্ট বাচ্চা পাড়াই ধরছে পায়ের আজকে বানাবো হচ্ছে আলু আর বেগুন দিয়ে ধনে পাতা দিয়ে বাটা মাছের তরকারি খালি আদর খাবে তো চলো সবজিটা আগে কেটে কোটে রেডি করে নি আর এখন একদম পাক্কা বাজে দেড়টা তো দারুণ সুন্দর রোদ বাইরের পরিবেশটা জাস্ট সুন্দর লাগছে হাত থেকে দু ঘন্টা যদি টাইম চলে যায় তাহলে মনে হয় সারা দিনের অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেললাম তো যদিও এটা কাজেই গেছে মানে যেহেতু আমাদের দুজনেই আমাদের যেতে লেগেছে যদি কল্লোলকে দিয়ে পাঠাতাম তাহলে তো অনেক ভালো হতো কিন্তু কল্লোল ওকে সামলাতে পারে না কারণ যেহেতু গুটুন ছোট থেকে মানে ওকে আমি সামলাই তো সেই কারণে তো দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা সময় আমার এখানে লস হয়ে গেল সে কারণে দৌড়ে আমি সময়ের সাথে পাচ্ছি না আজকে জানি না রান্নাবাড়ি খাওয়া দাওয়া কখন যে হবে তাড়াতাড়ি খুব করছি খুব তো দেখো মাছ ভেজে রেখেছে এখানে মানে পুরনটা এত বেশি করা হয়েছে বাপরে বাপ লবণ হলুদ গুঁড়া জিরে গুঁড়া সব কিছু একসাথে দিয়ে দিয়েছি 
জিরে ফোড়ন দিয়েছি আর তার সাথে তো হলুদ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো এগুলো তো সবজির সাথে দিয়ে দিয়েছিলাম আর তারপরে এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কচি তারপরে যখন ভালোভাবে ফ্রাইটাই হয়ে যাবে তখন ঝোল দেবো আর মাছ দিব না না তো এই কাপড় চুপড়ের মধ্যে লাগে না ভাই শোনা ভাই নেংটু গুসাই দেখো আর একজন কি করছে পুরো আলমারি খালি করে দিচ্ছে একটা চাবি খুঁজে পাচ্ছে না সমস্ত কাপড় চোপড় বাইকের চাবি আলমারির চাবি না ও বাইকের চাবি রাখছে এটার ভিতরে এটার চাবি পাচ্ছে না ঠিকই আছে বাইক চালানো লাগবে না আজকাল এই এই দেখো আদর করতেছে মিকিকে কুলে চড়ছে তোর মা দেখ ইরাম আলু মুখে দিল রে তো সমস্ত সবজি টবজি ফ্রিজে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি আর আলুগুলো রাখবো হচ্ছে সবজির যে আমার একটা আছে ওখানে তো হয়ে গেছে কিন্তু একটা তো রান্না করি না কখনো তার সাথে একটা কিছু না কিছু থাকেই তো সে কারণে ভাবছি একটা বড়া টোরা বা একটা কিছু ভাজা টাজা করবো তো বড়াই করবো ভাজার করবো না তো তরকারিটা নামিয়ে রেখে এসছি আরেকজন এখন বাইকের চাবি পেলো আমি খুঁজে বের করে দিলাম এতক্ষণ সারা কাপড় চুপড় বের টের করে সব গুছানো শেষ তারপরে এসে আমি একটা হাত দিয়ে পেয়ে গেছি মা কালি না এগুলা 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 চালা খেয়ে উদ্দে আমার অন্তত নাই আমি কই হ্যাঁ খুঁজে পাবে এখন আমি ওদিকে রান্না করছি তার মধ্যে এসে আমাকে ড্রেসিং টেবিলটাই দেখি ভালো করে তো ড্রেসিং টেবিল দেখতে গিয়ে খুঁজে পেয়ে গেছি তো যাই হোক পেয়েছি এটা হচ্ছে বেশি বড় কথা তো আমি এখানে এসছি হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার ফুল নিতে তো কালকে দুটো ফুল ফুটেছিল এখন আজকে দেখি একটা ফুল ফুটে আছে এই যে দেখো তো একটা ফুলের বড়া করব কালকেরটা কালকেরটা দিয়ে বড়া হবে গো কালকেরটা হবে না না কালকেরটা তো শুটা হয়েছে কালকেরটা দিয়ে হবে তো একটা ফুল নিয়ে যাই দুইজনে এখন ভাগ করে করে খাবো আর হচ্ছে ফুলকপি আছে ফুলকপির বড়া করব দেখো আর একটা কী করতেছে এখানে কে কি করিস এখানে তো ওই যে দেখো ফুল কালকের তো এটাতে বড় হবে কিনা নিয়ে যাই যদি হয় একটা ফুলেরও ইয়ে বের হয় নাই ফল নাই মানে মিষ্টি কুমড়ার ফল এ দেখো সব ফুল মানে এটা শুধু ফুল খাওয়ার জন্যই হয়েছে মিষ্টি কুমড়া হবে না শুধু ফুলের বড়া খাওয়া লাগবে মনে হইতেছে গুটন আসো খায়া দায়া স্নান করে খায়া দায়া একবারে বেরো বুঝছো এখন বেরো না সানু তো মিষ্টি কুমড়া ফুলের বড়া অনেক দিন ধরেই করব করব করতে করতে আজকে করেই ফেলছি কিন্তু ভীষণ মার কথা মনে পড়ছে আজকে
তো আমাদের দুজনের টুনা টুনে খাওয়া দাওয়া কিন্তু অনেকক্ষণে শেষ আর এখন অনেকক্ষণ পরেই তোমাদের সামনে ক্যামেরাটা অন করে আসলাম মানে তাও সামনে আসিনি সন্ধ্যা দিব সে কারণে জানালা সব বন্ধ করলাম আর এখন চা খেয়ে নিচ্ছি পরে আবার আসছি কথা বলতে শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা তো এখন দেখো আমি কত কিছু নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি মানে বসে পড়েছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আর আমি নিজেও দেখে নিব এই মাত্র খুললাম প্যাকেটটা পুরো রকম যুদ্ধ করে মানে এত বড় একটা প্যাকেট দিয়েছিলাম তো সেই প্যাকেটের মধ্যে এতগুলো কাপড় চোপড় ছিল তো এগুলো এসছে হচ্ছে ত্রিপুরার থেকে ত্রিপুরার থেকে আমার একটা দিদি পাঠিয়ে আছে মানে আমার একটা দিদি বলতে ইউটিউবে থেকেই পরিচয় এখন খুব ভালো একজন মানে একটা খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে সেই দিদির সাথে তো সেই দিদির নাম হচ্ছে পাপিয়া ভট্টাচার্য যারা রেগুলার আমার ভিডিওতে কমেন্ট করো তারা নিশ্চয়ই চেনো ওই দিদিকে কারণ দিদি প্রত্যেক দিনই আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে তো দিদি হচ্ছে স্কুলের একজন স্কুল টিচার আর ত্রিপুরা বাড়ি তো অনেকদিন ধরেই খালি বলছিল বুনো তোর অ্যাড্রেসটা দিয়ে আমি তোকে কিছু পাঠাবো কিছু পাঠাবো কিছু পাঠাবো তা আমি বলি দিদি কিচ্ছু লাগবে না তুই আমাকে ভালোবাসো এটাই যথেষ্ট তারপরেও পাঠাবেই মানে রাগ করছিল পুরো দমে হ্যাঁ ঠিক আছে তোর অন্য কাউকে তো দিবি তুই ঠিকানা আমাকে তো দিবি না মানে পুরো দমে রাগ করছিল তো বাধ্য হয়ে এক প্রকার আমি ঠিকানা দিলাম আর এটাও বললাম যে তোমার অবশ্যই আসতে হবে কারণ সে দিদি হচ্ছে স্কুল যেহেতু চাকরি করে তো ছুটি টুটি পায় না তার বলেছি তুমি ছুটি না পেলো ছুটি নিয়ে তোমাকে আসতে হবে আমাদের বাড়িতে তো এতগুলো জিনিস পাঠিয়েছে আর তো চলো এক এক করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই প্রথমে শুরু করি গোপালের ড্রেস দিয়ে তো আমার গোপাল সোনার দুটো ড্রেস এই যে দেখো একটা হচ্ছে লাল কালারের পুরোটা লাল আর চকমকে একটু কারণ আমি আমার ছোট্ট গোপালকে আহ একটু চকমকের ড্রেসেই পড়াই মানে খুব ভালো লাগে দেখতে আমার কাছে একটু কালারফুল তারপরে রয়েছে এটা এটা সবসময় পড়াবো সবসময় পড়াই আমি এটা এটা দুটোই তো দেখো কি সুন্দর হয়েছে যারা আমার ভিডিও দেখে প্রত্যেক দিন অনেক আগের থেকে তারা মানে আমার চয়েসটা খুব ভালো চিনে গেছে যে আমি ঠাকুরের জিনিস পেলে কতটা মানে খুশি হই তো আমার ছোট্ট গোপালের দুটো নতুন ড্রেস হয়ে গেল তো এখানে থাক তারপরে রয়েছে আমার ছোট্ট সোনার পুরো গয়না গলার হার তারপরে মুকুট তারপরে রয়েছে একটা বাসি আর এই সাইডে যে একটা কি আছে এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে এটা কি তো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানিও তো এই যে এই সাইডে যে বাঁকা জিনিসটা এটা কি এই সাইডে আমিও যখন অনলাইন থেকে কিনি তখন এরকম একটা মানে জিনিস থাকে তো এটা আমি বুঝতে পারি না ঠিক এটা কি আর হাতের বালা আর হচ্ছে কানের দুল এই হচ্ছে আমার ছোট্ট সোনার গলা দিয়ে গলা দিয়ে বলি হা মানে কি বলবো অর্নামেন্টস তারপরে দেখায় কল্লোলের জন্য এই টি শার্টটা তো পুরো আনকমন একটা টি শার্ট আর কালারটা কমন কারণ এই কালারের কল্লোল অনেক পরে যতই পরে তাও আমি বলি যে আরও কেনো এই কালার কারণ একে এই কালারটা ভীষণ ভালো লাগে আর প্রিন্টটা দেখো খুব সুন্দর আর সাইজটাও মানে একদম পারফেক্ট আছে তো চলো এটা হচ্ছে ওর টি শার্ট আর আমার বাবা মা যখন আমার বাড়িতে ছিল তখনই আর কি দিদি অর্ডার করেছিল তো আসতে অনেকটাই দেরি হলো আমি জানি না কেন হয়তো ত্রিপুরা থেকে এখানে অনেকটাই আর যেহেতু বাই পোস্টে পাঠিয়েছে সেই কারণে তো এটা আমার বাবার জন্য শীতের কাপড় বানানোর জন্য আর কি শীতের জামা বানানোর জন্য তো পুরোটা জামায় মনে হয় লাগবে না অনেকটা কাপড় এখানে অনেকটা কাপড় তো খারাপ লাগছে খুব যে বাবু মার জন্য পাঠিয়েছে কিন্তু আমি পাঠাতেও পারবো না আর ওরাও এখন আর আসবে না কারণ কয়েকদিন আগেই গেল তো যাই হোক আবার যখন আসবে বা আমরা যাব তখন নিয়ে যাব আর কি করব কিন্তু এখান থেকে কিছু পাঠানো যায় না আর কি আর তো দেখি আমি যদি পাঠাতে পারি আমাদের যে যে মানে দাদার সাথে আমাদের পরিচয় আছে বাসের ইয়ে আর কি তো ওই দাদাকে বলে যদি পাঠানো যায় কোনোভাবে তাহলে পাঠাবো তো এটা আমার বাবার জন্য গুটুন সরো সরো গুটুন ব্লাউজ পিস এই দেখো এখন বুঝতে পারলাম এতক্ষণ ধরে আমি মানে মাথায় ই করতে পারছিলাম না যে এটা কি আসলে তো এই যে দেখো এটা পেছনের কাজ আর হ্যাঁ এটা পেছনের কাজ আর এই দুটো হচ্ছে হাতায় থাকবে এই যে দেখো দুটো হাতায় থাকবে তো ওটা দিদি কি নিজের হাতে বানিয়েছে মনে হয় মনে হয় নিজের হাতে বানিয়েছে যতটুকু মনে হচ্ছে কারণ দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব সুন্দর হাতের কাজ তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে আমার এটা দিদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা কার জন্য আমার জন্য নাকি মার জন্য নাকি কার জন্য এটা জিজ্ঞেস করতে হবে তো দেখো এই শাড়িটা তো এটা আমার শাশুড়িমার জন্য পাঠিয়েছে দিদি লিখে দিয়েছে যে এই কালারটা মাসিমার জন্য আর এই কালারটা কাকিমার জন্য তো এরকম আর কি সে কারণে আমি বুঝতে পারছি তো এটা আমার শাশুড়িমার জন্য জামদানি প্রিন্ট শাড়ি
আর এটা হচ্ছে আমার মার জন্য দুটো কালারই কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে এই দেখো পুরোটা জমিন হচ্ছে এটা আর আঁচলে থাকবে হচ্ছে এরকম তো বেশ সুন্দর হয়েছে শাড়িটা তো তারপরে দেখো এই হলুদ কালারটা হলুদ কালার আর এটা মানে আকাশি কালারের কম্বিনেশন হ্যাঁ আকাশি কালার তো এই দুটো কালারের কম্বিনেশন শাড়ি কিন্তু বেশ ভালো লাগে খুব সুন্দর একটা শাড়ি আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে তো আমার মানে ভাবছি যে সামনে কি অকেশন আছে এই শাড়িটা পরার জন্য তো বিয়ে টিয়ে আছে অনেক কিছু তো শাড়িটা নিশ্চয়ই পরব তার সাথে দেখো ব্লাউজ কিনিয়ে টিনিয়ে দিয়ে দিয়েছে মানে আমার পাগলা দিদি মানে কি বলবো আর তো ব্লাউজ একদম আমার মাপে মাপে কিনে দিয়েছে তার সাথে ব্লাউজ পিস শাড়ির সঙ্গে তো থাকে এই যে এটা হচ্ছে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ আর তার সাথে দেখো এখানে একটা গলার সেট যার সাথে কানের দুলো রয়েছে আবার গলার সেটও রয়েছে এখন একটা গণেশের মুখ আর কানের দুলো তাই তো এই মানে এটা আমার কাছে খুবই নতুনত্ব কারণ এরকম আমি এর আগে পড়িনি তো ভীষণ ভালো লেগেছে এই স্যারটা তার সাথে এই শাড়িটা দিয়েছে এটা পরে পুজো দেওয়ার জন্য সাদা আর লাল পাট আমি এটা পরে পুজো টুজো দিব কারণ সাদা শাড়ি লাল পাড় ভীষণ ভালো লাগে মনে হচ্ছে পুরো বাজার তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে এই বোনের জন্য মানে কি বলবো আর তো দিদি একবার হলেও এই বোনকে যেমন ভালোবেসে তুমি আশীর্বাদ দিয়েছ গিফট দিয়েছ তো আমি বলবো এই বোনের আবদারটা অন্তত রেখো এই ছোট্ট বাড়িতে একবার অন্তত তোমার দেখা আমি চাই অবশ্যই আমাদের বাড়িতে ঘুরতে আসবে আমাদের বাড়িতে এসে দুদিন থেকে ঘুরে টুরে তারপরে যাবে জানি তোমার ছুটি নেই তাও ছুটি নিয়ে তোমাকে আস আসতে বলছি এই যে পুরো আমার এক লাখ ষাট হাজার ফ্যামিলির সামনে তোমার জিনিসগুলো আমি দেখেছি তো সেই কথাটা আমার রেখো তুমি যেরকম আমাকে পাঠিয়েছো তোমাকে সেবা করার আমাকে একটু সুযোগ দিও তুমি এসো আমাদের বাড়িতে খুব খুশি হবো তো চলো বন্ধুরা এখন আর জিনিসগুলো ভীষণ পছন্দ হয়েছে মানে নতুন করে কিছু বলার নেই এত সুন্দর হয়েছে সব সবগুলো জিনিস মানে তোমার চয়েসটা খুবই সুন্দর মানতে হবে তো চলো এখন আমি কাপড় চোপড়গুলো ভাজ করে নেব কালকে ভাজ করতে একদমই টাইম পাইনি তো এখন এই কাপড়গুলো ভাজ করে নিয়ে তারপরে আরও অনেক কাজ আছে চলো দেখতে থাকো এক টি টেবিল ভর্তি কাপড় চুপড় দেখলেই বুঝতে পারছো এখানে কত কাপড় চুপড় অর্ধেক কিন্তু আমি যেখানে খাটে ভাজ করে ফেলেছি অলরেডি ওখানে হচ্ছে মানে খাটে যেগুলো রাখছে সেগুলো চাল মারিতে রাখবো আর বাকিগুলো আলনাতে তো চলো বন্ধুর আজকের ব্লগটা আর মানে লেন্দি করব না অলরেডি অনেকটাই লম্বা হয়ে গেছে তো অবশ্যই তোমাদের কমেন্টের আশায় রইলাম কয়েকদিন যাবত কমেন্ট ঠিকঠাক মতো হার্ড রিপ্লাই দিতে পারছে না প্লিজ কিছু মনে করো না বুঝতেই পারছো তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার নতুন হয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও কালকে দেখা হচ্ছে আবার একটি নতুন ব্লগের সাথে আজকের মধ্যে এখানেই শুভরাত্রি টাটা